，运球就快昂扣住，战术就学 Coach 路。大家好，我是非官方指定鲈鱼 Coach 路，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。爱因斯坦曾经说过一句名言：“所谓疯子，就是一再重复做相同的事，却期待出现不同的结果。”亚特兰大老鹰队的总教练兰德里·费尔兹是斯坦福的高材生，也是林书豪的铁哥们。他或许觉得自己没有疯狂，但实际上局外人看来情况可能并非如此。在交易截止日前，我们曾听说他有意交易特雷杨，也听说他有意交易。德章泰·穆雷，但最终什么交易都没有发生。实际上，自从去年六月交易走了约翰·科林斯之后，他并没有进行任何真正有意义的交易或者签约。他似乎只是坐在那里，看着球队就像一潭死水里的死鱼一样腐烂发臭。只有当别人询问他时，他才会强硬地解释几句。很多时候，大家只看结果，结果是唯一的评判标准。我们没有进行交易，是我们因为看到了年轻球员们的进步。进步是我们球队的一个重要特点。我们喜欢看着球员不。不断成长，也许今天的结果并不完全符合我们的期望，但更重要的是未来的结果。这样的辩白，若是紧接着在视频开头那句名人名言之后，无疑会显得特别幽默。就像他的球队在生死攸关的最关键比赛中，被对手以百分之五十七的命中率拿下一百三十一分一样幽默。从某种意义上来说，他所期待的结果确实已经到来了。老鹰队头一次在近四年内缺席了季后赛，而比赛的过程则毫无亮点可言。老鹰队只在第二节展现了一丝战斗意志，之后在第三节末段，他们的比赛强度就随着首发球员的体力一同随风。而去了。萨迪克·贝、杰伦·约翰逊和奥孔古因伤缺席，而在赛季末期，本该成为稳定轮换球员的双向球员维克特雷伊奇，竟然奇迹般的没有被列入季后赛名单。老鹰队的阵容深度可谓乏善可陈。加里森·马修斯、布鲁诺·费尔南多、三十七岁的韦斯利·马修斯，再加上本赛季只出场六次的新秀穆哈姆德·盖耶，这些球员的上场让这场附加赛既缺乏精彩又缺乏激烈，增添了一丝不太严肃的色彩。在球队。输球的时候，很多人会首先责怪教练，但在老鹰队的失败之中，奎因施耐德显然是最清白的。施耐德在老鹰执教已经有一年多的时间了，输掉这场比赛并不会影响他在行业内的声誉。他在爵士队已经证明了自己的执教能力，而且明眼人也都知道，老鹰队的问题不是一个教练员就能解决的。由毫无管理层经验的兰德里·菲尔兹和凯尔·科沃尔领导的新老鹰管理层，或许不能说是昏招频出，但至少可以说是尸位素餐。这支球队根本没有足够的球员来执行施耐德的战术，即便如此，他也在束手束脚的情况下尽了最大的努力。他让老鹰队本赛季投进了全联盟第七多的三分球，而上赛季这数据只有全联盟的第二十八位。上赛季老鹰队双枪的合作模式可以说是你打完我打，根本无法称之为合作。而本赛季他们之间至少有了一些配合。杰伦·约翰逊本赛季的表现取得了长足进步，萨迪克·贝被改造成了一个合格的空间型四号位。然而，即便是这些努力，也不足以让老鹰队赢下这场附加赛，因为这支球队的大多数球员都缺乏纪律，畏惧对抗，逃避防守。他们不仅无法防守住科比·怀特、德罗赞和武切维奇，甚至连卡鲁索和达文特里这样的球员也无法防守。老鹰队唯一赢得比赛的途径就是全队手感火热，砍下一百三十分的三分球如雨。当然，最终的结果。我并不如他们所愿，这一点确实一点也不让人意外。菲尔兹曾经说过，让大家等等看结果，如今结果就血淋淋的摆在面前。老鹰队是一支双枪不兼容、成绩不佳、阵容单薄、没有选秀权。二零二五至二零二七的首轮签以及二零二六的首轮签互换权被送去了马刺，换了穆雷，而且只要续约萨迪克贝就会超过第一奢侈税线，处于尴尬的境地。在新的劳资协议、奢侈税的压力、选秀权的缺失、老板的期待以及球。对本身的平庸之间，菲尔斯再优柔寡断，也该做出抉择了。这个抉择看似简单，在杨受伤缺席的比赛中，老鹰队取得了十二胜十一负的战绩，进攻效率排名同期联盟第十五，防守效率排在第十八位，远超赛季平均水平。至于最后一场比赛中，穆雷的表现，三十分、六篮板、七助攻，可谓问心无愧。而特雷杨呢？杨这场比赛的正负值是负二十七，十二投四中六个失误，但我认为仅凭这一场比赛就全盘批评他。是有失偏颇的。他不得不在第一节和第三节末端和那些其实已经。
经不适合打 NBA 的球员们一起上场，这极大的影响了他的正负值。当然，他的表现也确实不尽如人意。即使德拉蒙德帮他抬走了防守悍将卡鲁索，他依然未能以足够的火力做出回应。这很大程度上是因为他手指依旧受了伤。为了参加比赛，他不得不把两根手指绑在一起，影响了他的运球和投篮。当然，我们也都知道，对杨的质疑并不仅仅发生在这场比赛中。这已经是二十五岁的特雷杨在 NBA 的第六个赛季了。通过这六个赛季，全世界都知道他是何等样的球员。特雷杨身上有一种类似于雷吉米勒的元素，他人来疯，大胆，而且乐于扮演反派角色，这让他的比赛充满了一些特别的魅力。但这种魅力并不能掩盖他的缺陷。一方面，他是联盟里最出色的挡拆发起者之一，拥有远至中线的夸张射程，能够在全速前进中投进高难度的抛投，在电光火石间总能找到底角被放空的射手或者顺下的中锋。本赛季，他依然是场均可以得到。二十五点七分，十点八助攻的全明星后卫。另一方面，他实在过于粘球了，这常常让队友怨声载道。他的表现在大样本下非常出色，但具体到面对某些强敌时，只要对手阵容中有一流的。挤压护卫大师或者换防型内线，他的表现就会大打折扣，而他为球队做出贡献的方式又过于单一。一旦他开始投不进球，他就会立刻化身球队的毒瘤。毕竟他可是 NBA 防守最差的球员之一。当然了，即便如此，他也是目前老鹰队中最出色的球员。毋庸置疑，如果老鹰在今年夏天将他摆上货架，这个联盟里仍有不少球队愿意为他剩下的三年一点四亿美元的合同买单。杨并不适合每支球队，那些已经拥有出色控卫的。球队无需追求他，而其他一些已经拥有竞争力的球队可能会因为他那明显的缺憾而望而却步。但对一些不太成功且缺少一号位球员的球队来说，他确实充满吸引力。他所擅长的东西在这个联盟里属于高级硬通货。毕竟锅碗瓢盆总是容易准备，真正难找的是高水平的大厨。历史证明了，只要你有特雷杨为他正常的配上一个挡拆搭档和几个三 D 球员，他马上就能把球队抬到季后赛水平。什么？你问老鹰为什么不行？这赛季的老鹰确实有很多看起来像三 D 球员，其中有的没有三分球，有的没有防守，有的既没有三分球又没有防守。而卡佩拉已经不是前几年那个能够换防库里的卡佩拉了。他的数据确实不错，但他的比赛影响力却在减弱。在他的衬托下，武切维奇甚至显得相当说快，还可能有点夸张。但至少称。但至少值得称赞他的敏捷。比这些都糟糕的是，老鹰队完全没有斗志。从管理层没有将克雷伊奇的双向合同转正这件事上，我们就能看出来，这支球队从上到下可能在三月份的时候心里就只想着放假了。对于接下来的比赛充满了抵触情绪，谁还想上班？谁还想有所作为？在昨天的比赛中，他们用肢体语言给出了答复。这一切都是杨的错吗？我想不是，他没有清点菲尔兹和科沃尔进入管理层，他没有签下加里森·马修斯，也没有不执行克雷伊奇的双向合同，他也没有导致奥孔古、杰伦·约翰逊和萨迪克·贝受伤。公允地说，他只是不幸地成为了这支糟糕球队中的一部分，而且这显然是其中相对不那么糟糕的一部分。他对此没有责任吗？当然不是。我说的不是他技术上的缺陷，那些并不是老鹰堕落至此的主要原因。我想说的是，他性格上的不成熟，他对进攻机会的挥霍，对防守端的漫不经心，对裁判的抱怨，以及与教练的矛盾。他输给热火时，表达了自己想要打无球，等球队真正为他弄来了穆雷，他却发现自己打不了无球。老鹰变成现在这样的队伍。不能全怪他，但显然他脱不了干系。这一切只能通过杨的离开才能结束吗？我想是的。双枪组合已经显然不适合在一起打球。考虑到穆雷已经被兜售了半年，却始终未能找到合适的报价，再加上下半赛季的比赛表现和这场关键的附加赛来看，留下谁对球队更有利，似乎也很明显了。交易特雷杨是一个艰难的决定，他是如此迷人而优秀，但老鹰已经证明无法围绕他打造竞争力强的阵容，因此留下这位明显存在缺陷且薪资过高的明星后卫，可能更加困难。老鹰球迷应该准备好，特雷杨的老鹰时代可能很快就要结束了。最忠实的球迷应该还记得，他们给杨起的绰号叫“杨不悔”。那时候他们打进了东部决赛，他们说就算再来一次，他们也不会后悔用东契奇去换杨。这件事现在看起来有点讽刺，但同时也带着一丝心酸，因为自2015年以来，那是他们唯一一次如此开心。特雷杨不仅给他们带来了胜利，也给他们带来了对于美好未来的向往。他们乐观地认为，那次东决只是特雷杨时代的一个。开篇，谁也没有想到，自那刻起，他们就已经在又长又陡的下坡路上了。但这也不怪他们，人们在成功的时。
时候很容易轻率地认为自己是天生的赢家，得到的成功只是努力付出的必然结果。只有当那个时代落幕时，大家才会意识到，可能获得的成功只是侥幸，只有失败总是贯穿人生始终。至于学会如何面对这样的失败，那就是特雷杨的下一份功课了。如果说，一个人的出现能令全美第一大城市的篮球迷们集体疯狂。如果一个人的出现能让全场主场球迷终止上扬，如果一个人的出现能让一座城市的市长告诉他：“年轻人，停止你的嚣张。”如果一个人的出现真的能用球技对抗整个麦迪逊球场，那请喊出他的名字：纽约民宿法克吹杨。上个赛季，特雷杨率领的亚特兰大老鹰在季后赛首轮。以总比分一比四折举于迈阿密热火手中，草草的结束了季后赛之旅。面对热火铁血的防守，特雷杨发挥的非常不理想，于是批评声四起。很多人质疑他的个人能力和带队水平。那么，这位新生代球星到底是什么级别的呢？请跟随鲈鱼一起了解这位纽约市长。特雷杨于一九九八年九月十九日出生于美国德克萨斯拉伯克，他的父亲也是一名职业篮球球员，曾经效力于德克萨斯理工大学，之后在欧洲职业联赛打球。特雷杨在打了一年大学篮球之后，就参加了二零一八年 NBA 选秀，与首轮第五顺位被达拉斯独行侠选中，随后被交易至亚特兰斯大老鹰。那时候他的球探报告里写道，优势方面他几乎没有投篮的死角区域。几乎是库里之后大学篮球里最强的射手，抛投非常优秀，即使无法杀到篮下，也可以用中距离抛投命中。善于观察球场上的形势，传球到位，让队友打球很舒服。攻防转换时可以制造出快攻，并且制造得分。缺点方面，缺乏理想的身材，缺少臂展以及弹跳爆发力，这些可能会降低他进入 NBA 之后的进攻效率。有时会传出高风险传球，因此会有高失误倾向。投篮选择上还需要加强，防守端面对持球者，他的作用非常有限，必须加强力量。最后给出他在 NBA 联盟中的模板是麦克比比和斯蒂芬库里。这个球探报告在今天看来还是非常准确的。特雷杨身高 1.85 米，体重 81.6 公斤，臂展 1.9 米，站立摸高两米 43， 天赋确实非常一般。但是让人没想到的是，他在新秀赛季。便可以交出场均十九点一分加三点七篮板加八点一助攻的漂亮数据。二零一九赛季结束之后，更是以全票身份进入到最佳新秀一阵，接着更是在二零赛季成为了 NBA 全明星的东部首发球员。所以说，天赋一般的特雷杨在实力上还是有目共睹的。从得分上来说，他是一位得分爆发力非常强的球员，同时也兼顾到了效率。让我们用数据来说话。特雷杨职业生涯已经二十六次砍下四十加的得分，并且其在二十岁前已经二十六次砍下四十以上的得分，可以排在 NBA 历史第六位，距离第五位勒布朗只差了一次。上个赛季，特雷杨场均上场三十三点七分钟，在场均十七点七的出手次数下，能砍下二十八点四分，投篮命中率为百分之四十六，三分球命中率为百分之三十八点二，场均得分排在联盟第四位。赛季总得分两千一百五十五分，排名全联盟第一，共获得了五百五十三次罚球机会，排在全联盟第四。九点零的进攻胜利贡献值排在全联盟第三，进攻效率排在联盟第十九位，罚球命中率达到百分之九十点三，排在全联盟第五。单场拿下过五十五分的高分，还曾有背靠背连续两场四十五加的表现。所以说，进攻端的特雷杨确实称得上是一个巨星。那么，身为控球后卫，助攻同样是一个非常重要的衡量标准。实际上，菜鸟赛季特雷杨就能够场均送出八点一次助攻，领跑所有2018届新秀。而在第二个赛季开始之后，特雷杨的场均助攻再也没有低于九次。上个赛季，他以总数七百三十七次助攻排名全联盟第一，场均九点七次助攻排名全联盟第三，并拿到二十次单场至少三十分加十助攻的数据，全联盟第一。身体耐操程度方面，可以说特雷杨也是不需要担心的。进入联盟的四个赛季，他都没有遭遇太多的伤病，每个赛季出战比赛都超过六十场。
。作为球队的箭头人物，每场比赛都会遭遇对方防守球员的特殊照顾，所以说能保持这个出勤率还是非常不错的。接下来我们就要说说纽约市长的不足之处了。首当其冲的就是防守问题，可以说他是攻强守弱的典型代表，这主要源于他自身的身体条件。就像之前提到的，他的身高只有一点八五米。体重只有八十一点六公斤，臂展一点九米，这样的身材即使放在大街上也并没有显得特别突出，尤其是他的体重相对于 NBA 级别的比赛来说，确实是有些吃亏了。此外，平庸的运动能力、较差的对抗性以及不算出色的臂展，都导致防守端的特雷杨在面对大部分人的时候都没有很好的解决办法。这样的他放在赛场上，无疑会极大的激发对方进攻的欲望。使得自己成为球队的防守漏勺。记得上赛季季后赛首轮第三场，在最后关键时刻，教练选择换下特雷杨，说白了就是对他的防守不放心。从防守数据上来讲，特雷杨场均限制对手命中率百分之四十七点九，对手在他的防守下命中率平均可以提升三点五个百分点，尤其是错位防守或者换防到内线之后的防守，面对身体条件明显优于自己的对手。特雷杨是很难对对手的进攻进行有效的限制的，这样的他多多少少有一些当年小托马斯在波士顿的意思，自身防守能力的不足，只能依靠整支球队的防守体系来弥补。除了防守能力差强人意以外，特雷杨另一个缺点就是失误较多。在季后赛对阵热火的五场比赛里，他总计命中了二十二球，却合计产生了多达三十次的失误，也就是说。特雷杨的失误数比命中数还要多，同时助攻失误比为一。在这轮系列赛里，特雷杨有四场比赛失误次数都不低于五次，分别是六次失误、十次失误、五次失误以及六次失误。实际上，他只有新秀赛季的场均失误数少于四个，在他场均助攻数从未达到十次的衬托下，这个失误数确实是有些扎眼。总的来说。制约特雷杨发展的最主要原因就是他的身体条件。联盟中不乏小个子球员成为超级巨星的例子，但是从上个赛季特雷杨在季后赛里的表现来看，他还需要更多的磨练。他没有类似于艾弗森那样突出的速度，也没有像基德那样稳稳的控场能力。虽然现在的得分能力算得上是比较突出的，尤其是一手三分球也非常具有威胁性，但是。如果不在控制失误和防守方面下苦功夫提高自己，那么可以预见，现在的他和五年后的他不会有太大的变化。未来他可以依旧进入全明星阵容，但是想成为联盟中的顶级超巨星还是比较困难的。现在联盟里开始鼓励对抗，不说特雷杨在罚球方面会受多少影响，但是至少进攻方面是肯定会遇到更大的阻力的。所以现阶段也必须提高自己的无球能力。他被人称为“小史蒂芬·库里”，库里的无球水平绝对是历史级别的。特雷杨即使达不到库里的水平，至少也要努力接近。另外，提高上篮时的对抗能力也是必修课。毕竟，突破到篮下后的终结能力，也是判断一个后卫球员优秀与否的重要标准。即使射术再精湛，也有在外线投不开的时候，这时就必须具备杀到篮下近距离攻框取分的能力。以上这些虽然看着并不算难，但是想都做到也绝非易事，尤其是考虑到特雷杨已经处于这样一个水准。那么，如果老鹰想继续提升战斗力，就一定要从其他方面想办法。下个赛季，球队大概仅有五百万美元的薪资空间。科林斯虽然对热火时发挥不错，但是不足以改变老鹰队的现状。此外，老鹰目前过于依赖特雷杨，一旦特雷杨无法上场，那么老鹰根本无法前进。这些问题就看管理层和教练组会怎样解决了。如果说今年季后赛最让人感到惊喜的球队，一定是亚特兰大老鹰。整支队伍只有一名全明星球员，年仅二十二岁的特雷杨。这个年轻的小伙子以场均二十九点八分、九点五助攻表现，硬是将球队带进季后赛。如今，老鹰已经走到东部决赛，并与东部霸主球队公路系列赛战成二比二平。这支球队并不被外界看好。在季后赛即将开打之时，整个东部被外界认可的只有三支球队：篮网、公路以及七六人。这三支球队同时拥有一名出色的巨星领袖，搭配几名全明星级别的帮手。反观老鹰，能叫得出名的只有特雷杨，哪怕是这名领军人物，与这三支球队相差甚远。
，很少有人关注他们第一轮与尼克的比赛。直到第二轮抢七大战，老鹰以胜利者姿态将其六人淘汰出局，这支球队才真正进入我们的视野之中。他们到底有哪些魔力，拥有不断战胜东部强队的实力？很多人说，在这支球队能看出勇士的影子。钟爱三分的特雷杨就像库里。惊人外线三分能力的赫尔特就像克莱，内线护框吃饼的卡佩拉就像博古特，攻防兼具的出色锋线很像勇士追梦与伊戈达拉。当年勇士王朝，想必很多人对那段回忆依旧历历在目。继马刺热火后最成功的一支王朝球队，他们统治了时代，也改变了时代。那么今天，就要卢宇为大家分析亚特兰大老鹰究竟能否成为下一个勇士。从我们最关心的部分开始，特雷杨与史蒂芬库里。我个人观点是，特雷杨目前并不是下一个库里，或者说他们并不是同一个类型球员。两名十分酷爱三分球、身材偏瘦弱的后卫，甚至连投篮习惯也很相似。One Motion 的投篮帮助库里与特雷杨实现更快的出手速度，拿到篮球没有任何停顿。他们的射程足够远，与库里相似，特雷杨可以完成 Logo Shot， 这也是他个人非常喜爱的得分方式。仅靠相似的得分方式。并不意味着特雷杨是一个库里，这源于他们的打法不同。我们来看看一组比较有趣的数据：回合持球时间，特雷杨每回合平均持球时间是 9.1 秒，比单打王哈登还要多 0.4 秒。这说明特雷杨是一名需要长时间持球的控卫。我们反观库里，即使是全票 MVP 赛季，库里也不是那种长时间持球组织的控卫。一方面是克尔有意安排，但最重要的一方面就是特雷杨与库里最大的不同。库里顶级的无球跑位能力，库里作为勇士的核心控卫，特点不仅在于持球能力强，更在于他即使身处无球侧，也能发挥巨大的牵制作用。这里说的无球能力，并不仅仅等于接球投篮和空间，无球包含了掩护能力、反跑能力、对防守的预判等等。频繁跑动的库里，不仅是在给自己制造进攻机会，他同样可以搅乱防守的阵型。我们很少能看到这样的画面。无球跑动的特雷杨，接球后直接出手三分。但在库里身上，经常能看到这样的画面。虽然特雷杨有很强的投射威胁，但本质上还是持球大核心的打法，在无球侧参与进攻戏份非常少。整个季后赛，他的定点投篮、守地手、无球掩护、空切这四项数据加在一起，占比不超过百分之九点五。这四种场均出手方式也只有二点九次。况且两名球员在三分能力存在一些差异。库里三分不仅量大，命中率非常高。特里昂三分量不小了，但命中率与库里相比确实存在一些差距。大家可以看看这样一组数据：今年作为三年级新生的特雷杨，场均出手六点三次三分，命中率是百分之三十四点三；库里三年级时，场均出手四点七次三分，命中率高达百分之四十五。如果说这一年库里出手次数比杨要少上许多，我们可以看看四年级库里成绩，场均出手七点七次三分，命中率高达百分之四十五点三。也就是说，一个赛季比特雷杨多扔了一百二十多记三分球，命中率还要高百分之十一。如果拿今年场均出手十二点七记三分，命中率高达百分之四十二的库里相比，实在有些欺负人。毕竟特雷杨还在成长，年仅二十二岁的他，很可能在以后开发出无球跑位能力。就像是年纪轻轻的库里，当时没人看好这个瘦弱的家伙，但他确实成功了。光论两支球队的单打巨星，老鹰目前还无法完成勇士的高度，毕竟有出色又年轻的锋线球员。如果特雷杨会跑无球，他会得到更多的三分投篮机会。由锋线球员与控球核心配合无球挡拆，确实是勇士擅长的。而老鹰锋线球员有这个潜力，空间型四号位球员克林斯，防守三分能力很出色的博格丹。博格丹的身高、体重和克莱非常相近。如果单从常规赛来看，这名球员三分很出色。场均以百分之四十三点八命中率投进三点三记三分球，排名联盟第九。当然只是常规赛，季后赛还有待考察，因为他的命中率跌到了百分之三十一点一。但老鹰有一名球员更值得培养，二十二岁的赫尔特，进攻的三分定投能力，赫尔特季后赛远比常规赛出色。当然更不用说当今篮板王的护框中锋卡佩拉，会盾甲空间，可以护框，能挡拆。老鹰是拥有成为下一个勇士的潜力。但毕竟是潜力，就像当初谁能想到库里能成功，这种东西很模糊，成也就成了，不成也就失败了。特雷杨并不一定要达到库里的高度，而且库里很可能是 NBA 历史当中前无古人后无来者的球员，他实在太特别了。对于特雷杨来说，他只需要做好库里的工作，开发出无球能力
，这样的老鹰很值得我们期待。当拥有三分威胁的核心控卫会跑无球，这支球队战术可以变得非常丰富。举个例子，老鹰对阵公路 G 二 G 三两场比赛 ，G 二公路一切策略都是针对特里扬展开的，切断他与队友的传球路线，防守大量压制特里扬的出手空间。而 G 三，老鹰调整的很漂亮，他们削弱了特里扬持球发起进攻的戏份，把这项任务交给博格丹和赫尔特等人。今年季后赛特里扬一共只在底角出手过四次。而光论这场季三，就有两次出手是在底角完成的，效果也确实有用。就是特雷杨不拿球，蹲在底角叉腰看戏，霍勒迪也要跟到底角陪着。即使不拿球，老鹰的进攻也没有一丝停滞感。这场老鹰输得很可惜。篮球比赛，很多分析员非常看重一个特质——空间，就好比单打需要空间。经典的公牛三角战术也是为此量身定制的。我们常说，库里的无球可以拉扯空间。这源于防守站位的学问。当特里扬能像库里一样把防守牵着鼻子走，防守阵型也就乱了。无论是否承认，老鹰目前太过于依赖特里扬手感了。最大的原因就是特里扬需要占据大量球权，角色球员获得投篮机会远没有勇士拥有的多，这也是他需要解决的问题。一名出色的领袖，并不是单靠一己之力赢下比赛，这毕竟是一个团队运动。当特里扬通过不断无球拉扯防守，为队友创造空位机会，老鹰这支球队才有可能成为金州勇士。不需要库里那样出色，但一定要会无球。特雷杨不会无球跑位，老鹰不可能成为当年的王朝勇士。我们回顾这部影片的问题：老鹰是下一支勇士吗？其实老鹰的舰队路线很像勇士。这支球队太年轻了，特雷杨二十二岁，科林斯二十三岁，赫尔特二十二岁，其他两名首发球员也才二十七八岁。他们有无限的潜力，有大把时间提升自己。换做前两年，谁能想到三年级特里扬就能带队冲进东部决赛，甚至很有可能打进总决赛？所以说，目前的老鹰与勇士有很大差距，但未来谁能说得准呢？以上就是本期影片的全部内容了。如果你还没看够，想要了解更深度的战术分析，那就点点订阅。鲁豫，我期待和你一起掌球。